大家好，我是于姐。春天到了，正是孩子长身体的最佳时期。每个父母都想让孩子吃一点营养丰富的东西，比如说蛋糕啊、面包啊、甜点等。在外面买着吃呢，又不放心。不是黄土季超标，就是买不到新鲜的东西。孩子吃了还容易拉肚子，自己做呢又没有烤箱。今天我就来给大家分享。用电话宝做海绵蛋糕的做法，没有烤箱一样也能做哟。按照我的方法做，保证你也可以做出松软香甜、营养丰富的海绵蛋糕哦，一点也不比烤箱烤的差。下面请跟我一起来操作吧。首先准备五个土鸡蛋，每一个土鸡蛋大约在六十克左右。为了让大家心里有个谱呢，我给它称一下，建议大家用土鸡蛋来做。这样呢，颜色也比较好看，口感也比较香。随后再称低筋面粉一百一十克，白糖五十克，再加牛奶六十克，最后再称个玉米油四十克。全部都称好以后，给它放在一边备用。接下来准备一块不沾油纸，用一个圆形的模具给它按紧，用一个尖形的东西给它画一圈，有针或者是圆珠笔都是可以的。画完了以后，把多余的纸给揭掉，我们用一个圆形的不沾油纸就做好了。然后用碗翻过来放在中间，在四周给它画上几刀，再用手给它撑开，然后给它放在电饭煲里，我们的一个不沾油纸纸托就做好了。接下来在盆子里面打五个鸡蛋，切记盆子要保证是无水无油的，不然的话难以打发。做蛋糕分为两种，一种是七分蛋糕。一种是海绵蛋糕，我们今天呢做的是海绵蛋糕。做海绵蛋糕不用分蛋，直接把鸡蛋打在盆子里面，挤几滴柠檬去腥。五十克白糖分三次加入，在打之前先加入三分之一，用电动打蛋器中速打发。今天我出的这款海绵蛋糕教程，是一款少糖少油的，做出来是一种微甜的，吃起来是非常的健康。喜欢吃甜一点的。可以多加一点点白糖，大约打油两分钟以后，然后再加第二次白糖，继续中速打发。我大约又打了五分钟左右，体积明显长了很多，颜色呢变得也有点淡了。这个时候呢，把白糖全部都加进去，继续打发。我总共打有十分钟左右，阻力变得越来越重，蛋糊也变得非常的浓稠。提起打蛋器，给它画一个小圈圈。在五秒钟不容易消失，像这样就可以了。做电饭煲蛋糕一定要打发到位，不然的话做出来它会回缩，像蛋饼一样，一点都不蓬松哦。一百一十克的低筋面粉分两次塞入，过筛一下呢，做出来蛋糕更加细腻，不容易出现面疙瘩。搅拌蛋黄糊的时候一定要上下翻拌，不要往一个方向搅拌，那样容易消泡。家里没有打蛋器的。可以用三四根筷子连在一起，代替这个手动打蛋器，这样翻拌呢比较快一点。或者是用一个刮刀，像我这一样上下翻拌、切拌的方式进行翻拌，千万不要用电动打蛋器哦。用电动打蛋器打，瞬间就会消泡，做出来的蛋糕就像蛋饼一样，一点都不蓬松。这也是我多次失败得出来的经验。面糊搅拌均匀之后。一次性把六十克牛奶全部加上，然后转着圈的给它搅拌，再次把牛奶给它混合均匀，最后再把油也给它加上，给它混合均匀以后，像这样光滑细腻、可以流动的面糊，像这样就可以了。再到牛奶的这一步，我们把电饭煲也给它插上电，给它预热两分钟，刚好我们的面糊搅好了，我们的电饭煲呢也预热了。锅预热以后，先把锅给它取出来。蛋糊从高处快速的倒出，以免消泡，然后给它震一震，震出里面的大气泡。像这样做出的蛋糕呢，里面的气孔是特别的均匀。然后盖住盖子，有蛋糕键的按个蛋糕键，没有蛋糕键的按个煮饭键就可以了。等它快结束的时候，给它按一个取消，然后再给它按一次煮饭。总共呢要操作一个小时就可以了。时间到了，焖一个小时再开盖那样呢，以免回缩。我是一个急性子，焖了十五分钟就开盖了。让大家看一下，醒花的满满的，盖子上都是蛋糕。
蛋糕熟没熟呢？弄一个牙签，或者是弄一个毛衣针擦一下，上面没有挂蛋糊，那就证明啊熟透了。然后用晾网给它倒扣下来脱模，最好给它晾一会儿。我呢是个急性子，我又给它直接给它脱模了。哇，在脱模的一瞬间，这个香甜香甜的味道扑鼻而来，真的是太诱人了。按一下，里面像充了气一样的，是非常的蓬松又暄软。我再来切开一下，让大家看一下，里面的蜂窝组织是非常的丰富。用我这个方法做出来的蛋糕，简单又方便，操作也无难度，也不用烤箱，用一个电饭煲就能做。做出来蛋糕一点也不比烤箱烤的差。我们什么时候想吃蛋糕了，我们什么时候做，天天都能让孩子吃到自己做的新鲜蛋糕。关键是好吃无添加，有空你也试试吧。好啦，今天的视频就给大家分享到这里吧。我是于姐，如果你喜欢我的视频，请不要忘记关注我哟。感谢您的观看，我们下期再见啦。